ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏர்லின் ஏஆர் விளாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காரப்பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையில் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பல்லாரி வெங்காயத்தை பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் காக்கப் தேங்காவை திருவி எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு முள்ளங்கியை திருவி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு ரெண்டு கப் இட்லி மாவு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் இதில் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகும் சீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கிண்டு விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப பொன்னிறமாக வதைக்கிறாதுங்க லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த மாவோட வெங்காயம் சேர்ந்து கடித்து சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட்டு இன்னும் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம தெரி வச்சுருக்கிற முள்ளங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கியோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க முள்ளங்கிக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு முள்ளங்கி வச்சு பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன் நம்ம திரி வச்சுருக்கிற தேங்காவை ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கிண்டு விட்டுக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இட்லி மாவில் நம்ம ரெடி பண்ண மசாலாவையும் பச்சரிசி மாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம மசாலாவில் உப்பு ஆட் பண்ணினால இட்லி மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க எனக்கு வந்து இன்றைக்கி மாவே தண்ணியாக இருந்ததுனால நான் தண்ணி யூஸ் பண்ணலை இப்போது நம்மளோட கார பணியாரத்துக்கு தேவையான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது பணியார கல் சூடு பண்ணிக்கோங்க கல் சூடானதும் இதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நாம் கலந்து வச்சுருக்கிற மாவை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சுருங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா அடியில் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் நடுவில் மாவு வேகாமல் அப்படியே பச்சையாக இருக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வேக விடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக திருப்பி போட்டு திரும்பியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வேக விடுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம கார பணியாரம் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இதை எல்லாத்தையும் இப்போ வெளியே எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கார பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஏர்லின் ஏஆர் விளாக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்